ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് ലോക റേഡിയോ ദിനം ടി വിയും ഇൻ്റർനെറ്റും വരുന്നതിന് മുൻപ് റേഡിയോ ആയിരുന്നു മുഖ്യ മാധ്യമം മിക്ക വീട്ടിലെയും പ്രധാന ഉപകരണം കൂടിയായിരുന്നു റേഡിയോ അന്നത്തെ കാലം റേഡിയോയിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രോഗ്രാമും വാർത്ത വായിച്ചിരുന്നവരുടെ ശബ്ദം പോലും കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു റേഡിയോയിലെ അന്നത്തെ ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് കമൻറ്ററികളും സിനിമ നാടക ശബ്ദരേഖയും ശ്രോതാക്കൾക്ക് വലിയ ആവേശം തന്നെയായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് സ്പോർട്സ് ലേഖകൻ ജാഫർ ഖാൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് നോക്കാം കണ്ടതിനേക്കാൾ തെളിച്ചതിൽ കേട്ടവയായിരിക്കുമോ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുക ടി വിയും ഇൻ്റർനെറ്റും സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലം അന്ന് റേഡിയോയിൽ കേട്ട കളികൾക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നേരിട്ട് കണ്ട കളികളെക്കാൾ തെളിച്ചുമുണ്ടോ എത്ര എത്ര മത്സരങ്ങളാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ കോഴിക്കോട് നാഗ്ജി ടൈറ്റാനിയം മുഹമ്മദൻസ് ഫൈനൽ ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാർ റേഡിയോയുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഇന്നും മനസ്സിലുണ്ട് രാജീവ് കുമാർ റൊണാൾഡ് മാത്യു വർഗീസ് അൻവർ അബ്ദുൾ റഷീദ് തോമസ് സാമുവൽ വിജയചന്ദ്രൻ നസറുദ്ദീൻ പി എസ് അഷീം ബെനഡിക്ട് ഗണേശൻ എം ടി അഷ്റഫ് സഹീർ സുരേഷ് കുമാർ മാർട്ടിൻ മുഹമ്മദ് അൻസിലെ ഗോൾ കീപ്പർ അതാണ് ഭട്ടാചാര്യ ശാന്തകുമാർ എന്നീ പേരുകൾ വരെ നീട്ടിയായിരുന്നു കമന്റേറ്റർ ഉച്ചരിച്ചിരുന്നത് അലോക് സാഹ സ്വബൻ ബോസ് ആബിദ് ഹുസൈൻ അബ്ദുൽ ഖാലിദ് പ്രദീപ് താലുക്ദാർ പേരുകളും ഗ്യാലറിയുടെ ആർവത്തിനൊപ്പം ചെവിയിൽ ഇന്നും ഇരമ്പുന്നു അന്ന് ഫൈനലിൽ തോറ്റ ടൈറ്റാനിയം ടീം അംഗങ്ങൾ കോച്ച് ഗബ്ഡേൽ ജോസഫ് സാറിനടുത്ത് നിരാശയോടെ അതിലേറെ വേദനയോടെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കാണാനാവും പക്ഷേ അത് നേരിട്ടോ ടി വിയിലോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല സന്തോഷ് ട്രോഫിയും നാഗ്ജിയും ഫെഡറേഷൻ കപ്പുമെല്ലാം പത്മനാഭൻ നായരും ഡി അരവിന്ദനും നാഗവള്ളി ആർ എസ് കുറുപ്പും ദാമോദരനുമെല്ലാം വിവരിച്ചു തരുന്നത് കേൾക്കാൻ റേഡിയോ സെറ്റുകൾക്ക് മുന്നിൽ മലയാളികൾ തിക്കിത്തിരക്കിയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ യു എൻ റേഡിയോ രൂപം കൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് റേഡിയോ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും പ്രാധാന്യവും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അതുവഴിയുള്ള വിവര കൈമാറ്റം ശക്തമാക്കുകയുമാണ് റേഡിയോ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്ന മാധ്യമമായി ഇന്നും റേഡിയോ തുടരുന്നു ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് റേഡിയോ ദിനമായി ആചരിക്കണമെന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ യുനെസ്കോ പ്രമേയം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനാണ് യു എൻ പൊതുസഭ അംഗീകരിച്ചത് ഇതുവഴി റേഡിയോയിലൂടെ ലോകസമാധാനത്തിനും വികസനത്തിനും മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ യു എൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ദേശീയ പ്രക്ഷേപണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഹരിയാനയിലെ കുരുക്ഷേത്രയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ഗാന്ധിജി ന്യൂഡൽഹിയിലെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ദേശീയ പ്രക്ഷേപണ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ആകാശവാണിയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഏക സന്ദർശനവും ഇതാണ് ഇറ്റാലിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനും നോബൽ ജേതാവുമായ ഗൂഗ്ലിയേ മാർക്കോണിയാണ് റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാരിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയ മാർക്കോണി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ മാർക്കോണി വയലസ് ടെലിഗ്രാഫ് കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ ആദ്യത്തെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചു കടലിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന കപ്പലുകളിലേക്കാണ് വയലസ് സന്ദേശം എത്തിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ലിവർപൂളിൽ നിന്ന് അയച്ച സന്ദേശം കടൽ കടന്ന് ടെറനോവയിലെ സെന്റ് ജോൺസിൽ ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആദ്യത്തെ റേഡിയോ സെറ്റുകൾ നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ആധുനിക റേഡിയോ സെറ്റുകൾ വിപണിയിലെത്തി ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മുംബൈയിലെ റേഡിയോ ക്ലബ്ബാണ് ആദ്യത്തെ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ മുംബൈ മദ്രാസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വകാര്യ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾ ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് എന്ന പേരിൽ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഇത് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ മൈസൂരിൽ ആരംഭിച്ച ആകാശവാണി എന്ന റേഡിയോ നിലയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയ്ക്ക് ആകാശവാണി എന്ന നാമകരണവും ചെയ്തു എ ഐ ആർ കോഡ് അനുസരിച്ചാണ് ആകാശവാണിയിൽ പരിപാടികൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത് രാജ്യ നിന്ന മതപ്രീണനം മതസ്പർദ്ധ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം അശ്ലീലം കോടതിയലക്ഷ്യം ഭരണഘടന നിന്ന തുടങ്ങിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പരിപാടികളിൽ കടന്നു വരാതെ എ ആർ കോഡ
trusted tradition of 155 years. Chimanur International Jewelers, India, UAE, Kuwait, Malaysia, US.